zanim przejdziemy do sedna, nie mogę zostawić tego cytatu bez komentarza. Zawsze, niezależnie od szkolnego przedmiotu, gdy przyjdzie Ci do głowy pytanie, po co mam się tego uczyć, przypomnij sobie te słowa. Moim zdaniem powinny wisieć przed wejściem do każdej pracowni biologicznej, a rzetelna informacja jest tak naprawdę jedyną bronią w walce z wszechobecnymi fake newsami, atakiem antyszczepionkowców, płaskoziemców i innych reptilian. Witajcie drodzy uczniowie, witajcie drodzy nauczyciele. Oto przed Wami pierwsza z omawianych przez nas grup kręgowców, czyli ryby. Jeśli zacznę od tego, że żyją w wodzie, natychmiast wyłączycie ten film. Zatem pominę środowisko życia, choć prawdę mówiąc, niektóre wybrały sobie na tyle szczególne warunki, że warto byłoby coś o nich wiedzieć. Poskoczek mułowy na przykład, zamieszkujący wody otaczające lasy na Murzynowe, wyłazi od czasu do czasu na ląd. Nie dość, że jest krwiożerczym drapieżnikiem, to jeszcze zaciekle walczy o terytorium z przedstawicielami swojego gatunku. Uwierzylibyście w dwie ryby walczące o terytorium na lądzie? Albo cała gama ryb głębinowych, które spotykamy na głębokościach większych niż 2 km. Zmienność ich kształtów i przystosowań jest iście szaleńcza. Zamiast gadać jednak o wyjątkach, skupmy się na ogólnej charakterystyce. Ryby dzielimy na trzy gromady. Chrzęstno-szkieletowe, promieniopłetwe i mięśniopłetwe. Te pierwsze mają szkielet zbudowany wyłącznie z chrząstki, nie mają pęcherza pławnego, o którym kilka słów powiemy sobie później i należą tu na przykład rekiny czy płaszczki. Promieniopłetwe to większość współcześnie występujących ryb, szkielet z tkanki kostnej, a płetwy mają wsparcie w postaci długich kostnych promieni. Mięśniopłetwe to tylko 8 współczesnych gatunków należących do dwudysznych i latimerii. Nie będziemy się teraz nimi zajmować, choć są szalenie interesujące. Ryby to zwierzęta zmiennocieplne, podobnie jak wcześniej omawiane przez nas bezkręgowce. Generalnie zmiennocieplność jest dużo bardziej rozpowszechniona w przyrodzie niż stałocieplność, ale o co chodzi? No, organizmy zmiennocieplne to takie, które nie potrafią regulować temperatury swojego ciała. Innymi słowy, ich ciepło zależne jest od otoczenia. To dlatego o poranku jaszczurki, bo gady również należą do zmiennocieplnych, wyłażą na te kamienie, wygrzewają się na słońcu, by podnieść temperaturę ciała po chłodnej nocy. Wróćmy jednak do ryb i przyjrzyjmy się, jak są zbudowane i czy mają jakieś ciekawe przystosowania. Mają wydłużone ciało o opływowym kształcie, co oczywiście pomaga w poruszaniu się w stosunkowo gęstym wodnym środowisku. Pokryte są łuskami, które stanowią doskonały pancerz, dodatkowo pokryty grubą warstwą śluzu. Pozostając w temacie pokrycia ciała, warto wspomnieć o ubarwieniu, które doskonale maskuje rybę w jej otoczeniu. Na przykład żarłacz błękitny ma ciemny grzbiet, stając się niemal niewidocznym, gdy patrzy się na niego z góry, ale od strony brzusznej żarłacz jest jasny i doskonale zlewa się z widoczną z dołu powierzchnią. Znakomity kamuflaż. Mówiąc o rybach, nie da się nie zauważyć płetw, które dzielimy na parzyste i nieparzyste. Do tych pierwszych zaliczymy piersiowe i brzuszne, do nieparzystych zaś ogonową, grzbietową i 
odbytową. Służą oczywiście jako wsparcie napędu. Ruchy tułowia i ogona z płetwą ogonową zapewniają całkiem dobre osiągi. Taka żaglica może osiągać prędkość nieco ponad 100 km na godzinę. Płetwy pomagają także w utrzymywaniu równowagi. Tu świetnie spisuje się grzbietowa i odbytowa. Odpowiadają za sterowanie piersiowa i brzuszna. Czyli jak widzicie pełną dość istotne funkcje. Głowa ryb jest sztywno połączona z tułowiem, co zapobiega urazom podczas pokonywania środowiska o dużej gęstości. Bardzo ciekawym narządem jest tak zwana linia boczna. Charakterystyczny narząd zmysłu, czyli liniowo ułożone kanały z receptorami odbierające informacje o ruchach wody. Dzięki informacjom z linii bocznej ryba może wykryć zbliżającego się drapieżnika i uniknąć zostania filetem. Narządem wymiany gazowej są skrzela, czyli narząd złożony z cienkich listków, gęsto oplecionych naczyniami krwionośnymi. Woda dostająca się do gardzieli oblewa skrzela dostarczając tlen, jednocześnie odbierając dwutlenek węgla i wydostaje się szczelinami skrzelowymi. Wiele gatunków ryb posiada również pęcherz pławny, specjalny narząd wypełniony mieszaniną gazów podobną do powietrza atmosferycznego i pozwalający na regulację głębokości nie wymagając od ryby aktywnego pływania, a zatem jest to wielka oszczędność energii. Pęcherz pławny jest więc narządem hydrostatycznym. Ryby nie mające pęcherza pławnego, by nie opaść, muszą być w ciągłym ruchu. Jeśli chodzi o rozmnażanie, to oczywiście odbywa się ono w wodzie, a okres rozrodczy nazywa się tarło. Nazwa wzięła się od specyficznego pocierania się ryb podczas składania ikry. Są to zwierzęta w ogromnej większości jajorodne, a te jaja nazywają się właśnie ikra. Zapłodnienie jest zewnętrzne, a więc odbywa się poza ciałem samicy, czyli samiec polewa złożoną już ikrę mleczkiem z nasieniem, a wyklute małe rybki to na rybek. Podsumowując. Podzieliliśmy sobie ryby na trzy gromady – chrzęsno-szkieletowe, promieniopłetwe i mięśniopłetwe. Wymieniliśmy przystosowania do życia w wodzie takie jak opływowy kształt, barwy maskujące, skóra pokryta łuskami i śluzem, głowa nieruchomo połączona z tułowiem, pęcherz pławny, skrzela, linia boczna, oczywiście płetwy i to wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną lekcję. Do następnego Razu.